നമസ്കാരം ആ മലയുടെ മുകളിലുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പുതിയ ട്രെയിനേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വെന്യൂ ആണ് ചക്കാനോൻ ആ വെന്യൂലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവന്റെ ദൃഷ്ടികൾ അവൻ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് കണ്ട ആ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരിൽ പതിഞ്ഞു അവർ രണ്ടുപേരും ട്രെയിനേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ട്രെയിനേഴ്സ് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് സീറ്റ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ രണ്ടുപേരും ട്രെയിനേഴ്സ് ആണെന്നാണ് ഈ ക്യാമ്പിൽ തന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കാനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് താൻ കണ്ട ആളുകൾ എന്നുള്ള ബോധം അപ്പോഴാണ് ചക്കിന് ഉണ്ടായത് ചക്കിനെ അവരും കണ്ടു നടാഷ അവളുടെ സഹോദരൻ നോബിളിനോടായി പറഞ്ഞു ബ്രദർ അവനെ കണ്ടില്ലേ ഞാനും കണ്ടു നടാഷ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും നോബിള് ചക്കിനെ കണ്ടു ആ അവൻ ഇവിടേക്കാ വന്നതല്ലേ അവനെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് പറ്റിയ കക്ഷിയാണ് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് എബിലിറ്റിയും അവനെ കാണുന്നില്ല എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നില്ല അവനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതെ അവിടെ ഒരു സെലക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് അവിടെ പേര് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും എടുക്കത്തില്ല ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോസസ് വിജയിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ അവിടെ ആ പരിശീലന ക്യാമ്പിലേക്ക് എടുക്കത്തുള്ളൂ ചക്കാനോൻ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സെലക്ഷന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ഒരു ഗോത എന്ന് വേണമെങ്കിലും പകരം വിളിക്കാം ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം ആ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ നിപ്പുണ്ട് ആറടി രണ്ടിഞ്ച് പൊക്കമെങ്കിലും വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ല പൊക്കമുള്ള നല്ല കൈനീളമുള്ള കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ആൾ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് ആ ആളിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് സെലക്ഷൻ വരുന്ന ആളുകളെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ചക്കാനൻ അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ ആദ്യത്തെ ആളെ ആ റിങ്ങിലേക്ക് വിളിച്ചു റിങ്ങിനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോ റിങ്ങിൽ രണ്ട് വാതിലുകളുണ്ട് റിങ്ങിനകത്തേക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു വാതിലും പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ മറ്റു വാതിലുമുണ്ട് അകത്തേക്ക് ആ ട്രെയിനിയാകാൻ വരുന്ന ആളെ കടത്തി വിട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ആ വാതിലം കടയി അയാൾ ആ റിങ്ങിലുള്ള ആ മനുഷ്യനെ എതിരിട്ട് വിജയിച്ച് രണ്ടാമത്തെ വാതിൽ വഴി പുറത്ത് കിടക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക റിങ്ങിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആ പൊക്കമുള്ള മനുഷ്യനെ എതിരിട്ട് ജയിക്കുന്ന വേണ്ട അയാളുടെ മുന്നിൽ ഒരു നിമിഷം പിടിച്ചു നിന്നാൽ മതി അയാൾ അതിശക്തമായി ആ ട്രെയിനിയെ പഞ്ച് ചെയ്യും ആ പഞ്ച് തടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഉറപ്പായി സെലക്ഷൻ കിട്ടും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെലക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് ചക്കാനോൺ കൗതുകപൂർവം ആ സെലക്ഷൻ നടക്കുന്ന റിങ്ങിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുട്ടി അകത്ത് കയറി ഒരു സുമുഖനാണ് നല്ല മസിലേക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അവൻ അല്പ ധൈര്യത്തോടെ തന്നെയാണ് ആ റിങ്ങിലേക്ക് കയറിയത് ആ റിങ്ങിലേക്ക് അവൻ കയറിയതും പെട്ടെന്ന് വിസില് കേട്ടു വിസില് കേട്ട നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ആ പൊക്കമുള്ള മനുഷ്യൻ ആ റിങ്ങിന്റെ അധികാരി എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ആള് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയും ഒരൊറ്റ ഇടി ഇടിക്കുകയും ചെയ്തു റിങ്ങിനകത്തേക്ക് വന്ന ആ ട്രെയിനിക്ക് തടുക്കാൻ കഴിയും മുമ്പ് ഇടി അവിടെ പുറത്തു പതിച്ചു ഈ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന മറ്റു കുട്ടികളൊക്കെ അന്തപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ ട്രെയിനിയാകാൻ വന്ന ആള് ഇടിയേറ്റ് താഴെ വീണിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് നിശ്ചലനായി കിടക്കുകയാണ് ട്രെയിനിയാകാൻ വന്ന വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ നിശ്ചലരായി ആ കാഴ്ച അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ റിങ്ങിലേക്കുള്ള വാതം തുറന്ന് ചില ആളുകൾ അകത്ത് വന്ന് ആ തറയിൽ വീണ് കിടന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ തൂക്കിയെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വീണ്ടും ഒരാളെ കൂടി അകത്തേക്ക് കടത്തി വിട്ടു അയാളുടെ അവസ്ഥയും ഇത് തന്നെ തുടർച്ചയായി നാലാമനും ഇങ്ങനെ വീണപ്പോ അകത്തേക്ക് പോവാൻ ട്രെയിനിങ്ങിന് വന്ന പിള്ളേർക്ക് ഒരു മടി അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ഒരൊറ്റ ഇടിക്ക് ആ മനുഷ്യൻ അവിടേക്ക് കടന്ന് സഹല രീതിയിൽ താഴെ ഇടുകയാണ് ഈ കാഴ്ച കണ്ടോട്ട് നിൽക്കുന്ന ചക്കാനോൻ കൗണ്ടറിലേക്ക് വന്നിട്ട് അയാൾ അകത്തേക്ക് പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞു ചക്കാനോൺ എണീറ്റ് നടക്കുന്നത് നടാഷിയും നോബിളും കണ്ടായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും കൗതുകത്തോടെ ചക്കിനത്തിന് നോക്കുകയാണ് ഇവൻ നമുക്കൊരു രസമുള്ള കാഴ്ചയാകും എന്ന് നടാഷി നോളും പറയുമ്പോൾ കൗണ്ടറിലുള്ള ആളുകൾ ചക്കിനെ ആ റിങ്ങിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടു ചെക്ക് റിങ്ങിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അനവധി ആളുകൾ ആ കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ട് റിങ്ങിനകത്തേക്ക് ചെക്ക് കടന്ന് വിസില് കേട്ടുടൻ ആ മനുഷ്യൻ ഒരൊറ്റ ഇടി ചക്കിന്റെ മുഖത്തിന് നേരെയാണ് ആ കൈ പാഞ്ഞു വന്നത് ചക്കിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ആ കൈ പാഞ്ഞു വന്നതും നോബിളും നടാക്ഷിയും ശരിക്കും പുഞ്ചിനോട് കൂടി ചക്കിനെയും ആ ഇടിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ നോക്കുകയാണ് അവർ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആ കാഴ്ച ഇതാ വരികയാണ് പക്ഷേ ഒരു നിമിഷം നടാഷിയുടെ മുഖമൊന്ന് മങ്ങി കാരണം ആ മനുഷ്യന്റെ അതിശക്തമായ ഇടി ചക്കിന്റെ മുഖത്തിന് നേരെ വന്നപ്പോ ചക്ക് തല അങ്ങ് ഒഴിച്ചു ചക്കിന്റെ മുഖത്ത് കൊള്ളാതെ ആ കൈ മുന്നോട്ടങ്ങ് കടന്നുപോയി വല്ലാത്തൊരു രംഗമായിരുന്നു അത് ചക്ക് കൂളായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതാണ് അവിശ്വസനീയമായ വേഗതയിൽ
എന്റെ പേര് ചക്കാനോ എന്നാണ് ഹേയ് ചക്ക് താൻ എന്തൊരു ജമ്മോടോ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാതെ കള്ളക്കളി കളിക്കുന്നു ചക്ക് കാണിച്ചത് കള്ളക്കളിയാണെന്നുള്ള ഒരു ശൈലിയിലാണ് ആ പെൺകുട്ടി സംസാരിച്ചത് ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി ആ ചക്കിനോട് ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ചക്ക് അത് കേട്ടപ്പോ ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ടങ്ങ് നടന്നു ഈ സമയത്ത് ആ പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചു ഈ പ്രക്രിയ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ചില കുട്ടികൾ റിങ്ങിനകത്തുള്ള ആളോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഉച്ചയായപ്പോ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് അവസാനിച്ചു നോബിളിനും നടാഷയ്ക്കും സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുട്ടികളെ അലോട്ട് ചെയ്തു അതിൽ ഒരാൾ സാക്ഷാൽ ചക്കാനോനാണ് തങ്ങളുടെ അഞ്ചംഗ ടീമിൽ ഒരാൾ ചക്കാനോനാണെന്ന് കേട്ടപ്പോ നോബിളിനും നടാഷയ്ക്കും ഒരേപോലെ ദേഷ്യമാണ് വന്നത് ഈ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തവർ തന്നെ നമ്മുടെ ടീമിലേക്ക് എടുത്താൽ നമ്മുടെ ടീം പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലാണ് നടാഷയ്ക്കും നോബിളിനും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങിയപ്പോ നടാഷ ചക്കിനോട് പറയിച്ചു ഏയ് ചക്ക് നീ ശരിക്കും ലക്കിലാണ് ഇവിടെ സെലക്ഷൻ നേടിയത് ആ ലക്കെന്നും നിനക്ക് ഇവിടെ തുണയൊന്നും ആകില്ല ഇവിടെ ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ ശരിപ്പെടുത്തും നടാഷ കർക്കശക്കരിയായ ഒരു അധ്യാപകയുടെ റോളിലേക്കാണ് വരുന്നത് അന്നത്തെ ട്രെയിനിങ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ സന്ധ്യയായി എല്ലാവരും അവരോർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുറികളിലേക്ക് മടങ്ങി ചക്കാനോൺ താമസിക്കുന്നത് ഒരു ഡോർമിറ്ററിയിലാണ് ചക്കിന്റെ അതേ ഡോർമിറ്ററി തന്നെയാണ് അവന്റെ ഗ്രൂപ്പിലെ ട്രെയിനേഴ്സും ഉള്ളത് അവന്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ബാക്കി നാലുപേരും പെൺകുട്ടികളാണ് ചക്കിനെ കണ്ടോടൻ ആ പെൺകുട്ടികൾ ചക്കിനെ കളിയാക്കി തുടങ്ങി ഇടോ താൻ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് വിട്ട് ഓ താനെ കബളിപ്പിച്ച് അകത്ത് കയറിയ ആളാണല്ലേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിനെ വിട്ടത് പല ഗ്രൂപ്പിലും ആണ് പെണ്ണുമൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ് ചക്കാനോൻ അവരുടെ കളിയാക്കരകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും കൊടുത്തില്ല ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണി ആകാറായപ്പോ ചക്കാനോൻ അവന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചക്ക പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കണ്ടതും ചക്കനോട് രാവിലെ സംസാരിച്ച ആ പെൺകുട്ടി സുന്ദരിയായ ടീന ചക്കനോട് ചോദിച്ചു ഏയ് ചക്ക് നീ എവിടെ പോകുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ രാത്രിയിലോ അത് എനിക്കൊന്ന് വാമപ്പ് ചെയ്യണം രാത്രി ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഓടിയിട്ടേ സാധനം കിടക്കാറുള്ളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചക്ക അവന് പുറത്തിറങ്ങി ചക്ക് അവന്റെ ഡോർമിറ്ററിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി മലയുടെ മുകളിലേക്കുള്ള റോഡിലോട്ട് എത്തി ചക്ക ആ റോഡ് വഴി ഓടി തുടങ്ങി ഒരു കയറ്റമാണ് ചക്ക ആ റോഡ് വഴി മുകളിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കപ്പോഴാണ് ചക്കിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഒരാൾ പെടുന്നത് അവന് പരിചയമുള്ള ഒരു രൂപമാണല്ലോ മുന്നേ പോകുന്നത് അങ്ങനെ തോന്നലാണ് ആദ്യം ചക്കിന് ഉണ്ടായത് രാത്രിയാണ് ഇരുട്ടാണ് അത്യാവശ്യം ചന്ദ്രപ്രകാശം മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ ചക്ക് ഓട്ടം നിർത്തി സാവധാനം ആ മനുഷ്യനെ ഫോളോ ചെയ്തു ആ മനുഷ്യൻ നടന്ന് എത്തിയത് ഒരു വീടിന് മുന്നിലാണ് അതെ മലയുടെ മുകളിൽ ഒരു വീടുണ്ട് നല്ല കോമ്പൗണ്ട് ഒക്കെ ഉള്ള മനോഹരമായ ഒരു വീടിന് മുന്നിൽ ആ മനുഷ്യൻ എത്തി അവൻ അവിടെ വന്നിട്ട് ആ വീടിന്റെ ബെല്ലടിക്കുകയാണ് ഈ സമയമായപ്പോ ചക്ക് ആ വീടിനെ ഏകദേശം അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ആ വ്യക്തി ബെല്ലടിച്ചതും അകത്ത് നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ആരാത് അകത്ത് കേൾക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദമാണ് ചക്ക കൗതുകപൂർവ്വം അകത്ത് കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിലേക്കും പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരിലേക്കും മാറി മാറി നോക്കുമ്പോ വീണ്ടും ആ ചെറുപ്പക്കാർ ബെല്ലടിക്കുകയാണ് അകത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും ശബ്ദം കേട്ടു ഏയ് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ എന്റെ പുറകെ വരണമെന്ന് അകത്തുനിന്ന് ഉറക്കെ ദേഷ്യത്തിൽ ആ ശബ്ദം വീണ്ടും കേട്ടു മൂന്നാമത്തെ തവണ ബെല്ലടിച്ചതും അകത്തുനിന്ന് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം കുറച്ചുകൂടെ പരീക്ഷമായി ഏയ് ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി നീ ബെല്ലടിച്ചാൽ പിന്നെ നിന്നെ ആരും കാണില്ല വളരെ വ്യക്തമാണ് അകത്തുനിന്ന് കേൾക്കുന്ന വാക്കുകൾ അത് കേട്ടതും വീണ്ടും ബെല്ലടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആ വ്യക്തി ബെല്ലടിക്കാതെ ആ വീടിനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് നടന്നു തുടങ്ങി അയാൾ തിരിച്ച് നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടതും ചക്കാനോൻ ഓടി റോഡിന്റെ മറുഭാഗത്ത് വന്നു അവിടെ ആ വശത്ത് മരങ്ങളാണ് ചക്ക് ഒരു മരത്തിന്റെ പുറകിലോട്ട് മാറി ബെല്ലടിച്ച മനുഷ്യൻ വീടിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്കി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് മറുഭാഗത്തേക്ക് പോയത് സത്യത്തിൽ കണ്ടില്ല മരത്തിന് മറന്നു നിൽക്കുന്ന ചക്ക് ചക്കിനെ കടന്നുപോയ മനുഷ്യനെ കൃത്യമായി കണ്ടു അത് അവന്റെ ട്രെയിനർ നോബിളാണ് നോബിൾ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് എന്തിനാ ബെല്ലടിച്ചത് നോബിൾ കടന്നു പോയപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചക്കാനോട് മനസ്സിൽ വന്നത് ചക്ക് നോബൾ താഴേക്ക് നടന്നു പോകുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് നോബൾ താഴേക്ക് നടന്നു പോയതും ചക്ക് നടന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നു അവൻ വീടിനടുത്ത് എത്തിയതും പെട്ടെന്ന്
ചക്കിനെ മുകളിലേക്ക് കയറി ചക്ക് തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടി അവന്റെ കോട്ട് പിടിച്ചിട്ടുകൊണ്ടാണ് താഴേക്ക് നടന്നു വരുന്നത് കുന്നൻ മുകളിലേക്ക് അവൻ കയറിപ്പോയത് ആരും കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് അവൻ അങ്ങനെ വന്നത് പെട്ടെന്ന് ചക്ക താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതും തന്റെ പുറകെ ആരോ വരുന്നു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച നോബിൾ ചക്കിന് മുന്നിലേക്ക് ചാടി വീണതാണ് ചക്കിന് മുന്നിലേക്ക് നോബിൾ ചാടി വീണതും ചക്ക് കൈ നിവർത്തി ഒരു അറ്റ ഇടി നോബിളിന്റെ മുഖത്ത് തന്നെ ആ ഇടി പതിച്ചു ഇടിയേറ്റ് നോബിൽ താഴെ വീണു ചെക്കാനോൻ ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് സൈഡിലുള്ള വനത്തിനകത്തുകൂടി ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് നടന്നു നോബിൾ താഴെ വീണ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നടാഷ ഓടി അവിടെ എത്തി നടാഷയും നോബിളും കൂടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സബാറ്റീനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞ് നോബിൾ സബാറ്റീനിന്റെ വീടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നത് നടാഷയ്ക്ക് നോബിള് സബാറ്റീനിയെ ഫോളോ ചെയ്ത കാര്യം നന്നായിട്ട് അറിയാം അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഒരു ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ അവളുടെ സഹോദരൻ നോബിളിന് സബാറ്റീനോട് തോന്നുന്ന ആ ക്രഷ് നടാഷയ്ക്ക് അറിയാം പക്ഷെ സബാറ്റിനിയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നോബിളിന് ഒരിക്കലും സബാറ്റിനിയുമായി ഒന്നിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല ആ കാര്യം നടാഷയ്ക്ക് അറിയാം സബാറ്റിനി നോബിളിനോട് ദേഷ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് നടാഷയ്ക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് നടാഷ നോബിളിനെ കാണാതെ വന്നപ്പോ തിരക്കിറങ്ങിയത് അവൾ ആ മലയിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോഴാണ് മലയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന റോഡിന്റെ താഴെയായി നോബിൾ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്നത് അവിടെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും അമ്പരന്ന് പോയ നടാഷ ഓടി നോബിളിനടുത്ത് അവൾ അവളുടെ സഹോദരനെ കൊലുക്കി വിളിക്കുകയാണ് അവൾ ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് നോബിൾ ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്നത് സത്യത്തിൽ ചക്കാറിന്റെ ഇടിയിൽ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് അവന് ബോധം അങ്ങ് പോയതാണ് കണ്ണു തുറന്ന് അവൻ കാണുന്നത് നടാഷയാണ് നടാഷ ആരാണ് ഇടിച്ചത് നോബിൾ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇവിടെ ഒന്നും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പരുവത്തിൽ നോബിളും നടാഷയും കൂടി ആ റോഡിലൂടെ നടന്ന് തിരിച്ച് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എത്തി ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ നോബൾ നടാഷയോട് പറയുന്നതും ആ കാര്യമാണ് നടാഷ ആരായിരിക്കും എന്നെ ഇടിച്ചത് ഉറപ്പായും ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പുറത്തൊരാക്കും കടക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് അകത്തുള്ള ഒരാളാണ് എന്നെ ഇടിച്ചത് എന്തായാലും ടീച്ചേഴ്സ് ആരുമല്ല നമ്മുടെ ഗാർഡുകളുമല്ല പുതിയ സ്റ്റുഡൻസ് ആകാനാണ് സാധ്യത പുതിയ സ്റ്റുഡൻസോ അതിന് നോബിളിനോട് എതിരിടാൻ പറ്റിയ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ശക്തിയുള്ള ആരാ പുതിയ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളത് നടാഷയുടെ ചോദ്യം പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് അന്ന് പകൽ അവിടെ നടന്ന സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ പൂർണ്ണ സമയം നോബിളും നടാഷയും ഉണ്ടായിരുന്നു ശക്തരായ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലരൊക്കെ അതിശക്തരുമാണ് അതിശക്തരായ പല വിദ്യാർത്ഥികളും മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകളിലാണ് മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകളിലുള്ള ഏതോ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നോബിളിന്റെ മുഖത്ത് ഇടിച്ചതെന്ന് നടാഷയ്ക്കും നോബിളിനും ഒരുപോലെ ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ ആരായിരിക്കാം അത് അത് കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ നമുക്ക് നാളെ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയിലേക്ക് സഹോദരൻ സഹോദരി എത്തി പിന്നെ ഇതാ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പല ഭാഗത്തായി പല ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കീഴിലായി പരിശീലനം നടക്കുകയാണ് നടാഷ അവളുടെ ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നോബിൾ മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അടുത്തൂടെ പതുക്കെ നടന്നു ഇവർ ആരായിരിക്കും തന്നെ തല്ലിയത് അതിശക്തമായ ഒരു പഞ്ചാണ് തന്റെ മുഖത്ത് ഏറ്റെന്ന് നോബിൾ നന്നായിട്ട് അറിയാം നല്ല പവർഫുൾ ആയ പഞ്ച് ആ പഞ്ച് തൊടുത്ത വിദ്യാർത്ഥി ആരാണെങ്കിലും അവൻ ശക്തനാണ് അവനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടിയാണ് നോബിള് ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും പരിശീലന പരിപാടികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനും അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ജോലിയാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ആളുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് അതാണ് അവർക്ക് അറിയേണ്ടത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അവിടുന്ന് പരിശീലനം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ആളിന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് നേടും അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും അവരുടെ കീഴിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പരിശീലന പരിപാടി മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് പതിവ് നോബിൾ പതിവില്ലാതെ മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ട്രെയിനിങ് പ്ലേസുകളിലൂടെ കറങ്ങി നടക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ക്യാമ്പിന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം നോബിളിനോട് ചോദിച്ചു എന്താ നോബിൾ ഇല്ല സർ ഞാൻ വെറുതെ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ വന്നതാണ് ഓക്കെ നോബിൾ ഇതൊരു ലാസ്റ്റ് വാണിങ് ആണ് ഇനിയൊരു വാണിങ് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടു
അനൗൺസ്മെന്റ് കേട്ട് ടീച്ചേഴ്സിനൊപ്പം ട്രെയിനിങ് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തി നോബളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിക്കും അസുലഭമായ ഒരു അവസരമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ട്രെയിനേഴ്സിനെയും ഒന്ന് വീക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം അവനെ അവനെ ഇടിച്ച വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞേ പറ്റൂ ആ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനകത്തുള്ള വ്യക്തിയാണ് അവൻ ഇടിച്ചെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നോബളിന് വേറെ സംശയമൊന്നുമില്ല നോബൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആ ട്രെയിനേഴ്സിനെ അങ്ങ് നോക്കുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ എല്ലാ കുട്ടികളുമായി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിശീലന പരിപാടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണെന്ന് ഇവിടുത്തെ പരിശീലന പരിപാടിക്ക് ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട് ആ മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കാലം കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും പൂർത്തീകരിക്കാം ആ മൊഡ്യൂളിൽ പറയുന്ന പരിശീലനം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കർത്തവ്യം നിങ്ങൾ ആ പരിശീലന പരിപാടി പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ മൊഡ്യൂളിൽ പറയുന്ന പരിശീലന പരിപാടി വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് നോക്കാൻ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ട്രസ്റ്റിൽ വിജയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടുന്ന് പാസ്പോർട്ട് ആവാം എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ട്രെയിനിങ് പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പിന്മാറുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ പിന്മാറുമ്പോൾ പാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കില്ല എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഈ കോഴ്സ് പാസ്സാകാൻ പറ്റും നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ടും പാസ്സാകാം രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് പാസ്സാകേണ്ട കാര്യം ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് പാസ്സാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ആള് ഒരു മെഡിക്കൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നും അല്ലേ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് പാസ്സാകേണ്ട ഒരു കോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് പാസ്സാകുമെന്നും നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു വേണ്ട അതേ കോഴ്സ് ഇവിടെ ഒരാൾ റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ പാസ്സായിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ കുട്ടികളും ശ്രദ്ധിച്ച് ആ വാക്കുകൾ കേട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതെ ഇവിടെ നിന്ന് പാസ്സായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരു റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റെക്കോർഡ് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആ വ്യക്തി ഇരുപത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്ഥാപിച്ച റെക്കോർഡ് ആണ് ഇന്നും ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആ വ്യക്തി സ്ഥാപിച്ച റെക്കോർഡ് എന്താണെന്ന് സകല കുട്ടികളും ആകാംക്ഷയോടു കൂടി പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ പ്രിൻസിപ്പൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ആ റെക്കോർഡ് പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് അതെ നിങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് ആ വ്യക്തി ഇരുപത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൃത്യം പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ പരിശീലന പരിപാടി പൂർത്തീകരിച്ചു രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന പരിശീലന പരിപാടി വെറും പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ട്രെയിനെ പൂർത്തീകരിക്കുകയും പരീക്ഷയിൽ പാസ്സാവുകയും ചെയ്തു എന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞപ്പോ ശരിക്കും ഒരു ഓളം ആ ഹാളിനകത്തുണ്ടായി കുട്ടികളൊക്കെ ആഹ്ലാദത്തോടെ അമ്പലപ്പൊടിയാണ് ആ വാർത്ത കേട്ടത് ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അത് കരൺ ലിയാണ് കരൺ ലി എന്ന പേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇരുപത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത് പരിശീലന പരിപാടി വെറും പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ച് റെക്കോർഡ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കരൺലിയെ കുറിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും കുട്ടികളെ ആഹ്ലാദത്തോടെ പ്രിൻസിപ്പൾ നോക്കുമ്പോൾ ചെക്കാനോൻ അറിയാതെ ചിരിച്ചുപോയി അവന്റെ അമ്മ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വഭാവികമായിട്ട് അവന് ചിരി വരുമല്ലോ ചെക്കാനോൺ ചിരിക്കുന്നത് ടിനയും നോബിളും അതുപോലെ നടാക്ഷിയൊക്കെ കണ്ടു ടിന ചക്കൺ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് എളിക്കുന്നത് കരണിന്റെ പേര് കേട്ടപ്പോ നീ ചിരിക്കുന്നത് എന്താ കരളി നിന്റെ അമ്മയാണ് അവളുടെ ആ പറച്ചിൽ ചക്കിനെ ഒന്നത് ചിരിപ്പിച്ചു ചക്കാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് കരളി അവന്റെ അമ്മയാണോ എന്നും ചക്ക് ഒന്നും ഇണ്ടാതെ ഒന്ന് ശരിക്കും മാത്രം ചെയ്തു പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് തുടരുകയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കുട്ടികളെ എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് കൊല്ലമായി ഞാൻ താലോലിക്കുന്ന സ്വപ്നമാണ് കരളിയുടെ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കാണണമെന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നം എനിക്ക് നിങ്ങളിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രതീക്ഷ നിറവേറ്റില്ലേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചതും സകലരും അത്ഭുതത്തോടെ പ്രിൻസിപ്പൾ നോക്കുകയാണ് രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട ഒരു പരിശീലന പരിപാടി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ച കരൺലിയുടെ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റുമോ എന്നാണ് പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ചോദ്യം ചക്കാനൻ പ്രിൻസിപ്പളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് സകലരും നിശബ്ദരായി നിൽക്കുമ്പോൾ ചക്കാനൻ പ്രിൻസിപ്പളോട് പറഞ്ഞു സർ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ചക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ആ എൻറ്റയർ ഹാളിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധ ചക്കാനോണിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം സകലത്ത്
ഞാനും അത് ആലോചിക്കുന്നത് അവൻ ലേശം കുഴപ്പക്കാരനാണ് അവനെ ഒന്ന് പാഠം പഠിപ്പിക്കണം ചക്കാനോനെ ഒന്ന് പാഠം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് സഹോദരന് സഹോദരൻ കൂടി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ചക്കാനോൻ അവന്റെ ബേസിക് എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അവൻ എത്തിയതിന് ശേഷം അവന് പുതിയ എക്സസൈസ് ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് നടാഷ അവളുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ അഞ്ചു പേരെയും വിളിച്ചു ചക്കും ബാക്കി നാല് പെമ്പിളരും എത്തി നടാഷ അവരോടായി പറഞ്ഞു നമ്മള് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പുറത്തുപോയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ രാത്രി കഴിയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുമായി ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അന്ന് രാത്രി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് പുറത്തായിരിക്കും അവർ തങ്ങുക അതാണ് നടാഷ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നടാഷ കൂടുതൽ ഒന്നും വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞില്ല അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ ചക്കം കൂടെയുള്ള ട്രെയിനേഴ്സും രാത്രി തങ്ങാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുമായി ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നടാഷയും ഒരു കിറ്റുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നടാഷ ട്രെയിനേഴ്സിനോടായി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആറുപേരും ഇന്ന് കാട്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കാട്ടിൽ പല തരത്തിലുമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും ഈ രാത്രി നിങ്ങൾ കാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ആറുപേരും ആറ് സ്ഥലത്തായിരിക്കും എന്ന അർത്ഥം കാട് എങ്ങനെയെന്നും കാടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാവെന്നും നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നടാഷ ആ അഞ്ചംഗ ടീമിനെ നയിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ കാട്ടിലേക്ക് നീങ്ങി ശരിക്കും വലിയൊരു ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ആ മലയുടെ മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ചുറ്റും കാടാണ് ആ കാടിനകത്തേക്ക് നടാഷ അവരെയും കൊണ്ട് കടക്കുമ്പോൾ ചക്കാനോൻ കാട് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വീക്ഷിക്കുകയാണ് കാടിനകത്തൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചക്കാനോന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് അവൻ ആമസോണിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ആ രാത്രി പകലൊക്കെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന കാടാണല്ലോ ആമസോൺ കാട് ആ കാട്ടിനകത്തുള്ള തന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചക്ക ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നടാഷ്ട്ര പുറകെ തടക്കുകയാണ് അവർ എല്ലാവരും കൂടി നടന്ന് ഒരു പാറയുടെ അടുത്തെത്തി ആ പാറ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് നടാഷ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഈ പാറയിലേക്ക് വരണം ഞാൻ ഈ പാറയുടെ അടുത്ത് കാണും നടാഷ ബേസ് ക്യാമ്പ് ഒരുക്കുന്നത് ആ പാറയിലാണ് ആ പാറയിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരത്തല്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ആ അഞ്ച് ട്രെയിനേഴ്സിനെ അയക്കാനാണ് നടാഷ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചക്കാനോൻ ഈ രാത്രി എങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടുമെന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നടാഷ മനസ്സിലുണ്ട് നടാഷയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും കൂടെയുള്ള ആ പെൺകുട്ടികളാണ് ചക്കിനേക്കാൾ ശക്തരെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് ചക്ക് സെലക്ഷൻ സമയത്ത് ആ സെലക്ടറുടെ പഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാണ് സെലക്ഷൻ നേടിയത് ആ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ആ പഞ്ച് ചെയ്ത സെലക്ടറെ നേരിട്ട് വിജയിച്ചവരാണ് ഒരു മിനിറ്റോളം അവരെല്ലാം പിടിച്ചു നിന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെല്ലാവരും ശക്തരാണെന്ന് നടാഷയ്ക്ക് അറിയാം ചക്ക അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ രാത്രിയെ അതിജീവിക്കുക വളരെ കൗതുകരമായ ഒരു ചിന്തയാണ് നടാഷ്ട്ര മനസ്സിലുള്ളത് ചെക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയുന്നില്ല ചെക്ക് കാട്ടിനകത്തേക്ക് കടന്നു കാട് ചെക്കിനെ വിഭവിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നൊന്നും അല്ലല്ലോ കാട് ചെക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള മേഖലയാണ് ഇപ്പോൾ സമയം അതിവേഗം കടന്നു പോവുകയാണ് കാടിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ദിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും അപ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയമായി മാറും നമുക്ക് ദിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല മരങ്ങളുടെ മുകൾ ഭാഗം ആകാശത്തെ മറക്കുന്ന ശൈലിയിലുള്ള കാടാണെങ്കിൽ ദിക്ക് അറിയുക എന്നുള്ളത് ലേശം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചക്കും പെമ്പിളരും ഒക്കെ കാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് കയറിയെങ്കിലും അല്പ കഴിഞ്ഞപ്പോ സകലരും പെട്ടതുപോലെയായി കുറ്റാ കുരിലിട്ടാണ് ആ ഇരുട്ടത്ത് മൃഗങ്ങളുടെ മുരൾച്ചയും അവയുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും ഒക്കെ പലർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ടീന ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ടീനിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരത്തല്ലാതെ അവളുടെ കൂട്ടുകാരിയുമുണ്ട് അവരൊരു ടീമാണ് കാടിനകത്തോടെ നടക്കുമ്പോ പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മാത്രം പക്ഷെ ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിൽ അവിടെ കൂട്ടുകാരിയുണ്ട് ആ രാത്രിയിൽ ആ കാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും അവർ തങ്ങിയും വേണം അതിനെ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം നോക്കിയാണ് ടിനയും അവിടെ കൂട്ടുകാരിയും നടക്കുന്നത് പെട്ടെന്നാണ് ടിനയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു കരടി വന്നു പെട്ടത് ശരിക്കും പൊക്കമുള്ള വലിപ്പമുള്ള ഒരു കൂറ്റൻ കരടി അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെയാണ് ടിനയുടെ മുന്നിൽ എത്തിയത് ഇരുട്ടത്ത് തൊട്ടു മുന്നിൽ കരടിയെ കണ്ട ടിന നിലവിളിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ വാ തുറന്നിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അവൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്തംഭിച്ച് സ്റ്റാച്ചു പുല അങ്ങനെ നിന്ന് പോവുകയാണ് ഒരു കൂറ്റൻ കരടി അവളുടെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ അങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും അവൾ കരുതിയതല്ല ആ കരടി ഇതാ തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ടിനയ്ക്ക് തോന്നിയതും അവളുടെ
ഒരു കള്ളറാണ് ഇപ്പൊ കരടിക്ക് അവക്ക് തോന്നുന്നത് കാട്ടിലെ മരങ്ങളാണോ ഇലകളാണോ കരടിയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ടിനയുടെ പുറകിലുള്ളത് ടിനയുടെ കൂട്ടുകാരി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ആദ്യം ഒന്ന് അമ്പരത് പോയെങ്കിലും അവൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു ടീച്ചർ ടീച്ചർ ടിനയുടെ കൂട്ടുകാരിന്റെ ശബ്ദം ആ കാട്ടിൽ ആ രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ മുഴങ്ങി കേൾക്കുകയാണ് നോബിളിന്റെ സഹോദരി നടാഷിന്റെ ടീം മാത്രമല്ല ആ കാട്ടിനകത്ത് ആ സമയത്ത് ഉള്ളത് ആ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും അവരുടെ കുട്ടികളെ ആ കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണെന്ന് മാത്രം നടാക്ഷ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് നേരെ എതിർഭാഗത്തും മുകളിലൊക്കെ വേറെ ടീമുകളുണ്ട് കാടിനകത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ടീച്ചർ ടീച്ചർ എന്നുള്ള വിളി ഉറക്കെ ഉയർന്നപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കാടിനകത്തുള്ള മറ്റ് ക്യാമ്പുകളിലെ കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധയിലും അത് പെട്ടു പക്ഷെ ആ ശബ്ദം കാടിനകത്ത് കൃത്യമായി എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ആർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മാത്രം എന്നാലും ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ച് ശബ്ദം കേട്ട ദിക്കിലേക്ക് ആ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും പക്ഷേ ടിനയുടെ കൂട്ടുകാരെ അറിയുന്നില്ല ടിനയാണെങ്കിൽ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടത്തിലാണ് പെട്ടെന്നാണ് ടിനയുടെ കൂട്ടുകാരി ഒരു ശബ്ദം കൂടി കേട്ടത് ടിനയുടെ തൊട്ടു പുറകിലെ മൂവ്മെന്റിനെ ഒന്ന് അലോസരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്തോ ഒന്ന് ആ മൂവ്മെന്റിനെ മറിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി ആ ഇരുട്ടത്ത് ടിനയുടെ കൂട്ടുകാരി കണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ടിനയുടെ തൊട്ടു പുറകിലെത്തിയ കരടിയെ ആരോ അതിശക്തമായി ഒരൊറ്റ ഇടി ടിനയുടെ പുറത്തേക്ക് ചാടി വീഴാൻ പോയ കരടിയാണ് ആരോ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുന്നത് അവ്യക്തമായിട്ട് മാത്രമേ ടിനയുടെ കൂട്ടുകാരിക്ക് ആ രംഗം കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അവളുടെ കാഴ്ച മറച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചെടികൾ ആ ഭാഗത്ത് പടർന്ന് പന്തലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ ആ പെൺകുട്ടി ടിന ഓടിപ്പോകുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ അവളുടെ പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ അനക്കം ഇപ്പോ കാണാനില്ല കരടിയെ ആരോ നേരിട്ടിരിക്കുന്നു ഏതാനും നിമിഷ നേരം ചില ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ടിനയുടെ പുറകിൽ നിന്ന് കാടിനകത്ത് നിന്ന് അവൾ കേട്ടതുമാണ് അവൾ ഓടി അവിടെ എത്തുമ്പോ കരടിയില്ല അവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓടിപ്പോകുന്ന ടിനയെ മാത്രം കാണാം അവൾ ടിനയെ വിളിച്ചു ടിന ശബ്ദം കേട്ട് ടിന തിരിയുമ്പോ അവളുടെ കൂട്ടുകാരിയാണ് ടിന കരടി പോയി അങ്ങനെ ആ കൂട്ടുകാരി പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ ടിന അവിടെ നിന്നു ടിനയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന ആ കൂട്ടുകാരി അവിടെ ചോദിച്ചു ടിന നിന്നെ ആരെ രക്ഷിച്ച് എന്നെ രക്ഷിച്ചെന്നോ അതെ ഒരാള് നിന്റെ പുറകെ ഓടുക എന്ന കരടിയെ പിടിച്ചു മറിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും അവിശ്വസനീയമായ ഒരു രംഗമാണ് ടിനയുടെ കൂട്ടുകാരി കണ്ടിരിക്കുന്നത് ടിനയെ ആക്രമിക്കാനായി തൊട്ടടുത്തെത്തിയ കരടിയെ ആ ഇരുട്ടത്ത് ആരോ ഇടിച്ചിരിക്കുന്നു അതിശക്തമായി കരടിയെ ആരോ ഇടിക്കുന്നത് അവൾ അവളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് പക്ഷെ ആരാണ് ഇടിച്ചതെന്ന് മാത്രം അവൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇരുട്ടത്ത് അത്ര മാത്രമേ അവൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അവൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടിനയോട് പറഞ്ഞു ടീനയ്ക്കും മെറീനയ്ക്കും ടീനെ ആരാണ് രക്ഷിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായില്ല രണ്ടുപേരും അല്പം നേരം വിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം ടീച്ചറുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങിയാണ് നടാഷ താമസിക്കുന്ന ആ പാറയുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങിയാണ് അവിടെ ലക്ഷ്യം ടീനയും മെറീനയും കൂടി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് തിരിച്ചു മടങ്ങുന്നത് കാട്ടിനകത്തുകൂടിയുള്ള അവരുടെ മടക്ക യാത്ര ലേശം ദുർഘടം പിടിച്ച യാത്രയാണ് തിരിച്ച് അവര് ആ പാറ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോ അവർ വീണ്ടും ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു അവിടെ അവർ കേട്ടത് അവിടെ ടീച്ചർ നടാഷിന്റെ കരച്ചിലാണ് നടാഷയെ ഒരു കരടി ആക്രമിക്കുന്നതാണ് അവിടേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ടീനയും മെറീനയും കണ്ടത് മറ്റൊരു കാഴ്ച കൂടി അവർ കണ്ടു നടാഷയ്ക്ക് അല്പം ദൂരത്തായി സാക്ഷൽ ചക്കാനോൺ നിൽക്കുന്നത് ചക്കാനോനെ നടാഷയും കണ്ടു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടാഷ ചക്കനോട് പറയിച്ചത് ഏയ് ചക്ക് എന്നെ രക്ഷിക്ക് അത് കേട്ട് ചക്കാനോൺ നടാഷയും കരടി ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നതാണ് ടീന കണ്ടത് ടീനയ്ക്കും മെറീനയ്ക്കും ആ കാഴ്ച കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരുടെ ടീച്ചർ നടാക്ഷയെ ആ കാട്ടിൽ ഒരു കരടി ആക്രമിച്ചപ്പോ നടാക്ഷയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ചക്കാനോൺ കാട്ടിലേക്ക് നടന്നു മാറിയത് എങ്ങനെയാ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ ഷേ അവരൊരു മനുഷ്യനാണോ അവരൊരു പുരുഷനാണോ പല ശൈലിയുടെ കമന്റുകൾ ടിനയുടെയും മരുന്ന ഭാഗത്തുണ്ടായി അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഓടി നടാഷിന്റെ അടുത്ത് ആളുകൾ ഓടി വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ കരടി കാട്ടിനകത്തേക്ക് ഓടി മാറി നടാക്ഷയ്ക്ക് പരിക്കൊന്നും ഏറ്റിട്ടില്ല നടാക്ഷയെ രക്ഷിക്കാത്ത ചക്കാനോൺ രക്ഷപ്പെട്ടത് നടാക്ഷയെ കണ്ടതാണ് അപ്പോഴാണ് നടാക്ഷയോട് ടീന അവളെ രക്ഷിച്ച ആളെ കുറിച്ച് നടാക്ഷയോട് പറഞ്ഞത് ചു അത് ആരാ ആരാ നിന്നെ ര
ടീച്ചറെ എന്തിന് രക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ചക്കന്റെ ചോദ്യം ചക്കന്റെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ഈ ചക്കം ടീച്ചർ തമ്മിൽ നേരത്തെ വല്ല പരിചയം ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ടീയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറായിരുന്നു അവിടെ സാക്ഷാൽ യാസ്വിൻ സബാറ്റിനി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മുഴുവൻ ട്രെയിനിസിന്റെ മുന്നിലേക്കാണ് യാസ്വിൻ സബാറ്റിനി വന്നത് യാസ്വിൻ സബാറ്റിനിയെ തന്നെ എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് സുന്ദരിയായ ഒരു ടീച്ചർ ഒത്ത ഫിഗർ ആണ് യാസ്വിൻ സബാറ്റിനി ശരിക്കും പവർഫുൾ ആണ് യാസ്വിൻ എന്ന് സകലർക്കും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ് യാസ്വിൻ കുട്ടികളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അവരോടായി പറഞ്ഞു നാളെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് ആ കോമ്പറ്റീഷനിൽ വിജയിക്കുന്ന ആക്ക് ഞങ്ങളോട് ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാം ശരിക്കും രസകരമായ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ് യാസ്വിൻ സബാറ്റിനി അവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നാളെ നടക്കുന്ന കോമ്പറ്റീഷനിൽ വിജയിക്കുന്ന ആക്ക് മാനേജ്മെന്റിനോട് ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാം വിജയിച്ചാൽ എന്ത് ആവശ്യമായിരിക്കണം ഉന്നയിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങളും പലരും മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് നല്ല ഫുഡ് ചോദിച്ചാലും ശരിക്കും കറങ്ങാൻ കൊണ്ടുപോകാന്ന് ചോദിച്ചാലും അങ്ങനെ പലതരം ചോദ്യങ്ങൾ പിള്ളേരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഓരോരുത്തരും നാളെ വിജയിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക ഓരോ ട്രെയിനേഴ്സും നാളെ നടക്കുന്ന മത്സരം വിജയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിപാടികൾ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം വിജയിച്ചാൽ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്നും അവർ ആലോചിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും ഒരു സംശയം അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്തായിരിക്കും നാളെ നടക്കുന്ന മത്സരം സകല കുട്ടികളും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം എത്തി അന്ന് അവരവിടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വന്നിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് യാസ്മിൻ സബാറ്റിനി കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ട് ടീമായി തിരിഞ്ഞ് ഒന്നൊന്നായി മത്സരിക്കണം ആ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കാം നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ള റൗണ്ടാണ് വിജയിക്കുന്നവരിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു റോൾ ഏറ്റെടുക്കാം അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും വെല്ലുവിളിക്കാം അവർ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആളായിരിക്കും വിജയി നോക്കൌട്ട് രീതിയിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ശൈലിയിലല്ല മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു നോക്കൌട്ടേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ലീഡറായി മാറി അയാൾ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ നേരിടും ആ ആൾ തോറ്റാൽ അയാളെ തോപ്പിക്കുന്ന ആളാവും ലീഡർ ആ ആള് വേറെ ആരെങ്കിലും തോപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ തോപ്പിക്കുന്ന ആൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് മത്സരം തുടങ്ങുമ്പോൾ അറുപതോളം കുട്ടികളുണ്ട് ഈ അറുപത് കുട്ടികളെ അഞ്ചു പേർ വീതമുള്ള പന്ത്രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെയും പരിശീലിപ്പിക്കാനായി രണ്ട് പരിശീലകരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് പരിശീലകർ ആ അറുപത് കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഇരുപത്തിനാല് പരിശീലകരും അറുപത് കുട്ടികളും ഇവരെയൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന സൂപ്പർ ട്രെയിനേഴ്സും പ്രിൻസിപ്പലും ഒക്കെ തുടങ്ങിയ വലിയൊരു ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് സകലരും ആകാംക്ഷയോടെ മത്സരം തുടങ്ങുന്ന കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ അറുപത് കുട്ടികളെ നിരത്തി നിർത്തി കുട്ടികൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തു ഒന്ന് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ള നമ്പർ ആ നമ്പർ എല്ലാ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലുണ്ട് യാസ്വിൻ സബാറ്റിനി കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ നമ്പർ കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്പർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഇനി ഈ നമ്പർ നിങ്ങൾ ആ ബൗളിലേക്ക് ഇടണം പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ആ നമ്പർ എഴുതിയ പേപ്പർ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളിനകത്ത് കൊണ്ടിട്ടു അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതും സബാഷിനി കുട്ടികളോടായി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ വരിയായി നിൽക്കുക ഒന്നു മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പിന്നെയും വരിയായി നിന്നു ഓക്കെ ഇനി ഒന്നാം നമ്പർ ചെന്ന് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്പർ എടുക്കുക എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ണടച്ച് ബൗളിനകത്ത് നോക്കാതെ എടുക്കണം പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കുട്ടി ചെന്ന് കണ്ണടച്ച് പിടിച്ച് ബൗളിനകത്ത് കൈയിട്ട് ഒരു നമ്പർ എടുത്തു അത് പതിനൊന്നാം നമ്പറാണ് ഒന്നാം നമ്പർ കാര്യം പതിനൊന്നാം നമ്പർ കാര്യം തമ്മിലാണ് മത്സരം അങ്ങനെ അവർ ജോഡിയായി അടുത്ത് വിളിച്ചത് മൂന്നാം നമ്പറിൽ നിന്ന ഒരു പയ്യൻസിനെയാണ് അവനും പോയി ഒരു നമ്പർ എടുത്തു അവന് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ നമ്പറാണ് കിട്ടിയത് അവർ തമ്മിൽ ഒരു ജോഡിയായി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജോഡിയായി വരികയാണ് ഒൻപതാമത്തെ നമ്പറിൽ നിന്ന് ചിന എടുത്ത തുണ്ട് സാക്ഷൽ ചക്കാനന്റെ നമ്പറാണ് ചക്കാനന്റെ നമ്പർ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് ചക്കിന് എതിരാളി ഇപ്പൊ ചിനയാണ് അധിക സമയം കഴിയും മുമ്പ് ആ അറുപതങ്ക ടീം മുപ്പത് ജോഡികളായി മാറി അത് കണ്ടതും സബാച്ചിനി അവരോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോ ടീമായി റിങ്ങിനകത്തേക്ക് കയറുക എതിരാളി താഴെ വീഴണം അതാണ് ടാർഗറ്റ് എതിരാളിയെ താഴെ വീഴുന്ന ആക്ക് സെലക്ഷൻ ലഭിക്കും താഴെ വീഴാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ന
അതിശക്തമായി മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കി ചക്കിനെ പഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചക്കിന്റെ പുറത്ത് മാത്രം കൊള്ളുന്നില്ല ചക്ക ഒഴിയുകയാണ് ചക്കിന്റെ മുഖത്തേക്ക് അതിശക്തമായി അവൾ ഇടിക്കുമ്പോൾ ചക്ക് തല എങ്ങ് പതുക്കെ പിൻവലിക്കുകയാണ് വളരെ കൂളായിട്ടാണ് ചക്ക് തല ഒഴിക്കുന്നത് അവൾ ചാടി കിക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു ആ കിക്കും ചക്കിന്റെ പുറത്ത് കൊണ്ടില്ല ചക്ക ഒഴിഞ്ഞു മാറി ചക്കിന്റെ പുറത്ത് തുടാൻ മാത്രം അവൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല ക്ലോക്ക് അതിവേഗം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആയപ്പോ അവൾ ഏതാണ്ട് തളർന്നതുപോലെയായി അവൾ ചാടി ഉയർന്നും മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു നോക്കി പഞ്ച് ചെയ്തും കിക്ക് ചെയ്തും ഒക്കെ ചക്കിന്റെ പുറത്ത് കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പോലും കൊള്ളാതെ വന്നപ്പോ അതിന്റേതായ ഒരു ക്ഷീണം അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്നാണ് ചക്ക് ഷോൾഡർ കൊണ്ട് അവൾ ഒറ്റ ഇടിയിടിക്കുന്നത് ഇടിയേറ്റ് അവൾ താഴെ വീണു ചക്ക് കൈ കൊണ്ട് പഞ്ച് ചെയ്യൂ കാലു കൊണ്ട് കിക്ക് ചെയ്തില്ല അതിനു പകരം ഷോൾഡർ കൊണ്ട് ഒരു ഒറ്റ ഇടി ഇടിയേറ്റ് ടീന താഴെ വീഴുന്നത് പലരും കണ്ടു താഴെ ആരാദ്യം വീണാലും താഴെ വീഴുന്ന ആള് ഔട്ട് ആകുന്നുള്ളത് നിയമമാണ് താഴെ വീണുപോയ ടീന സ്വഭാവികമായും മത്സ്യത്തിന് പുറത്തായി ചക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നു റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒന്നിച്ചാണ് ചക്കും ടീനയും പുറത്തു വന്നത് ചക്ക് ടീനയ്ക്കൊപ്പം പുറത്തു വന്നതും ടീന ചക്കരെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ് ഏയ് ചക്ക് നീ ചതിയനാണ് നീ എന്നെ വെറുതെ ഇടിച്ചു വിട്ടല്ലേ ഏയ് ടീന ഞാൻ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിന്നെ വീഴ്ത്തിയല്ലേ എനിക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ കിടക്കാൻ പറ്റൂ ഏയ് ചക്ക് നീ എന്നെ തള്ളിയിട്ടതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാം എന്നൊന്നും കരുതണ്ട അടുത്ത റൗണ്ടിൽ നീ അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ടീന അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഏതാനും മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ റൗണ്ട് അങ്ങ് അവസാനിച്ചു ചക്കാരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുപ്പത് പേരാണ് ഇപ്പൊ അവശേഷിക്കുന്നത് ആ മുപ്പത് പേരും അങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കുമ്പോ സബാറ്റിനി ആ മുപ്പത് പേരോടുമായി പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാചകം ആവർത്തിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് മുന്നോട്ട് വരാം അയാൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം അത് കേട്ടതും ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വന്നു ആ മുന്നോട്ട് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് ഒരു ആറടി പൊക്കമുള്ള നല്ല ശക്തിയുള്ള ഉറച്ച മസിലുകളുള്ള ഒരാളാണ് മുന്നോട്ട് വന്നത് ശരിക്കും ഒരു മാർഷ്യൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് എക്സ്പെർട്ട് ആണ് അയാൾ അന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിന് വ്യക്തമാണ് ആ ക്യാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏവർക്കും അറിയാം അവനായിരിക്കും മുന്നോട്ട് വരിക കാരണം അവനെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അവനൊരു സംഭവമാണെന്ന് ചക്കാനോനും അവനെ കണ്ടിരുന്നു ചക്കാനോ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അവൻ മുന്നോട്ട് വന്നത് അവൻ അനൗൺസ് ചെയ്തു ഞാനിതാ നിങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്നോട് മത്സരിക്കാം അത് കേട്ടതും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മുന്നോട്ട് വന്നു മാത്യു ഹൈഡിനെ ഇടിച്ചു തോപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ അവനാണ് ചലഞ്ചർ മുന്നോട്ട് വന്ന അവൻ മാത്യു ഹെഡിനെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നെന്ന് മാത്രമേ അവൻ ഓർമ്മയുള്ളൂ അവൻ കൈ ഉയർത്തി ആ നിമിഷത്തിൽ മാത്യു ഹെഡ് ശക്തമായി ഒന്ന് പഞ്ച് ചെയ്തു ശരിക്കും ശക്തമായ പഞ്ച് മാത്യു ഹെഡിന്റെ ഒറ്റ ഇടിയിൽ എതിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ തെറിച്ച് താഴേക്ക് വീണു അവന് ഒരു അനക്കവും ഇല്ല കാരണം അവന്റെ മുഖത്താണ് ഇടിയേറ്റിരിക്കുന്നത് മാത്യു ഹെഡുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ധാരണയിലാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മുന്നോട്ട് കയറിയെങ്കിലും ഒറ്റ പഞ്ചിൽ മാത്യു ഹെഡ് അവനെ ഇതുപോലെ തറയിൽ നിശ്ചലനാക്കുമെന്ന് ആരും കരുതിയതല്ല ആ തറ വീണ ചെറുപ്പക്കാരനെ ട്രെയിനേഴ്സ് വേഗം തന്നെ പൊക്കി മാറ്റി അടുത്തതായി മറ്റു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു അവന്റെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെ മാത്യു ഹെഡിനെ എതിരിടാൻ വന്ന ആദ്യത്തെ നാല് പേരും മാത്യു ഹെഡിന്റെ ഒറ്റ പഞ്ചുകളിൽ നിലംപതിച്ചത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആടുകളൊക്കെ കണ്ടു ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് കൂടി ബാലൻസ് ഉണ്ട് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരിൽ ഒരാൾ ചക്കാനോനാണ് സകലനും മാത്യു ഹെഡിനെ തന്നെ അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്യു ഹെഡ് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരോടായി പറഞ്ഞു നിങ്ങള് ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട നിങ്ങള് കുറച്ചു പേര് ഒന്നിച്ചു വാ അത് കേട്ടതും മൂന്ന് പേര് ഒന്നിച്ച് മാത്യു ഹെഡിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു മാത്യു ഹെഡിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും മൂന്ന് പേര് ഒന്നിച്ചാൽ മാത്യു ഹെഡിനെ ഈസി ആയിട്ട് ഇടിച്ചിടാമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അവരുടെ ആ ധാരണ തെറ്റാണെന്ന് ഏതാനും സെക്കൻഡിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവന്മാർക്കും കൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി ആ മൂന്ന് പേരെ ഇടിച്ച് തറയിടാൻ മാത്യു ഹെയ്ഡിന് വേണ്ടി വന്നത് ഏതാനും നിമിഷങ്ങളാണ് മാത്യു ഹെയ്ഡ് ആ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെയും ഇടിച്ച് താഴെ ഇടുന്ന കണ്ടതും നോബിളിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നടാഷ നോബിളിനോട് പറഞ്ഞു ഇവനായിരിക്കൂ അന്ന് നോബിളിനെ ഇടിച്ചത് മാത്യു ഹെയ്ഡിന്റെ പഞ്ചിങ്ങിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന നോബിളിന്റെ മനസ്സിലും ആ സംശയമുണ്ട്
പത്ത് പേരെയാണ് അവൻ ഒറ്റയടിക്ക് തോൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഉള്ള പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചക്കാനോനുണ്ട് മാത്യു ഹെഡിന് എതിരെ നിൽക്കുന്ന ആ പന്ത്രണ്ട് പേരെയും യാസ്വിൻ സബാറ്റിനെ കാണുന്നുണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് പേരെ സ്കാൻ ചെയ്ത യാസ്വിൻ സബാറ്റിനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി ആ പന്ത്രണ്ട് പേർക്കും മാത്യു ഹെഡിനെ നേരിടാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലെ വിജയി മാത്യു ഹെഡ് ആണെന്നാണ് മാത്യു ഹെഡിനെ നോക്കിയിട്ട് യാസ്വിൻ സബാറ്റിനി നോബിളിനോടും നടാക്ഷിയോടും ബാക്കി ട്രെയിനേഴ്സിനോടായി പറഞ്ഞു നമുക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യാം അല്ലെ അതെ യാസ്മിൻ നമുക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു മാത്യു ഹെഡിന് എതിരാളികൾ ഇല്ല മാത്യു ഹെഡിന് എതിരാളികൾ ഇല്ല എന്ന് ട്രെയിനേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വന്നു ടീച്ചർ ഇതാ ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വന്നു അങ്ങനെ മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് യാസ്മിൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യാസ്മിൻ മാത്യു ഹെഡിനെ വിജയായി അനൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയ നിമിഷത്തിലാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വന്നത് മുന്നോട്ട് വന്നത് ചെക്കാനോനാണ് ചെക്കാനോൻ മാത്യു ഹെഡിനെ മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങി വരികയാണ് അത് കണ്ടപ്പോ ഒരു കൗതുകം നടാക്ഷിയുടെയും അതുപോലെ നോബിളിന്റെ മുഖത്തുണ്ടായി ഇവൻ എന്തിനാ റിങ്ങിലേക്ക് കയറിയത് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമാണ് നടാക്ഷിയുടെയും അതുപോലെ നോബിളിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് നടാക്ഷയ്ക്ക് ചക്കനോട് ലേശം ദേഷ്യമുണ്ട് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് രാത്രിയിൽ കരടി അവൾ ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോ ചക്ക് അവളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു ഓടിപ്പോയത് അവൾ കണ്ടതാണ് അതിന് അവൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് മാത്യു ഹെഡ് എന്തായാലും അവനിട്ട് നല്ലത് പൊട്ടിക്കും അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലാണ് നടാക്ഷയ്ക്ക് അപ്പോ ഉണ്ടായത് ആ തോന്നൽ ഉണ്ടായതും നടാക്ഷയുടെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് യാസ്വിൻ സബാറ്റിനി കൗതുകപൂർവ്വമാണ് ചക്കാനോനെ കാണുന്നത് പത്ത് പേരെയാണ് മാത്യു ഹെയ്ഡ് തൊട്ടു മുമ്പ് ഇടിച്ചിട്ടത് എന്നിട്ടും ഇതാ ഒറ്റയ്ക്ക് അതേ മാത്യു ഹെയ്ഡിനെ നേരിടാൻ ഈ പയ്യൻ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് മാത്യു ഹെയ്ഡ് ഏകദേശം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് സെന്റിമീറ്റർ പൊക്കമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ചക്കാനോന്റെ പൊക്കം മാക്സിമം നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഏകദേശം ആറ് ഇഞ്ചിന്റെ വ്യത്യാസം വരും ആ പൊക്കത്തിന്റേതായ ഒരു ആനുകൂല്യം മാത്യു ഹെഡിനുണ്ട് അവന്റെ കൈകൾക്കും നല്ല നീളമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളാണ് രണ്ടുപേരെയും നോക്കിയപ്പോ യാസ്വിൻ സബാറ്റിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായത് അങ്ങനെ തോന്നിയെങ്കിലും ചക്കാനോനെ നോക്കിയപ്പോ ഒരു കൗതുകം യാസ്വിൻ ഉണ്ടായി യാസ്വിൻ കൗതുകപൂർവ്വം ചക്കാനോനെ നോക്കുമ്പോ മാത്യു വെയ്റ്റ് ചക്കനെ ആക്രമിച്ചു ശരിക്കും ശക്തമായിട്ടാണ് മാത്യു വീട് ആക്രമിക്കുന്നത് അവന്റെ പഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിശക്തമായ പഞ്ചാണ് കാറ്റിങ്ങനെ ഒഴുകി വരുമ്പോഴെയാണ് അവൻ ഇടിക്കുന്നത് അതിശക്തമായി മാത്യു വെയ്റ്റ് ചക്കാനോനെ പഞ്ച് ചെയ്തു ചക്കിന്റെ കവളിൽ തൊട്ട് തൊട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കൈ എത്തിയപ്പോ ചക്കൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞു ചക്കാനോന്റെ മുഖത്ത് തൊടാതെ ആ കൈ ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി ശരിക്കും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ചക്കാനോൻ അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞപ്പോ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന യാസ്വിന്റെ കണ്ണിൽ ഒരു കൗതുകം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ആ വേഗതയിൽ ഒഴിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് യാസ്മിൻ അറിയ അതുകൊണ്ടാണ് യാസ്മിന്റെ കണ്ണിൽ ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടായത് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഏറെ അത്ഭുതം മാത്യു വേഡിനാണ് അവൻ വളരെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ചക്കിനെ ആക്രമിച്ചത് ചക്ക് അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുമെന്ന് മാത്യു കരുതിയതേയല്ല പക്ഷെ ചക്ക ഒഴിഞ്ഞു മാറിയപ്പോ ഒരു കുസൃതി കലർന്ന തിളക്കം മാത്യു വേഡിന്റെ കണ്ണിലുണ്ടായി ആ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ അവന്റെ പഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് മാത്യു രണ്ട് കൈയിലെയും മസിൽ ഒന്ന് പെരുക്കിയിട്ട് ചക്കന് നേരെ തിരിഞ്ഞു ഏതാണ്ട് ഒരു ബോക്സറെ പോലെയാണ് മാത്യു ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് മാത്യു ഇടത് കൈ ചക്കന് നേരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് വലത് കൊണ്ടൊരു ഒറ്റ ഇടി ചക്കനെ ഒന്ന് കബളിപ്പിക്കുന്ന ശൈലിയിൽ മാത്യു വേടി ഇടിച്ചതാണ് അതിശക്തമായ ഒരു കബളിപ്പിക്കൽ പഞ്ച് പക്ഷേ മാത്യു വേടിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ പഞ്ചും ചക്ക ഒഴിഞ്ഞു ചക്കിന്റെ അസാധാരണമായ മെയ്വഴക്കം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജാസ്മിൻ സബാറ്റിനെയും ചുറ്റുമുള്ള ട്രെയിനേഴ്സിനേക്ക് തെല്ലുന്നു അമ്പരപ്പിക്കുകയാണ് വല്ലാത്തൊരു മെയ്വഴക്കത്തോടു കൂടിയാണ് ചക്കാനൻ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്റെ കബളിപ്പിക്കൽ തന്ത്രം ഏറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായതും മാത്യുവിന് ലേശം ദേഷ്യം വന്നു തുടങ്ങിയാണ് മാത്യു നിന്ത നിൽപ്പിൽ ചാടി അങ്ങ് ഉയർന്നു ചാടി ഉയർന്ന മാത്യു ചക്കിന്റെ നെഞ്ച് ലക്ഷ്യമാക്കി കിക്കുകയാണ് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് മാത്യു വേടി കിക്ക് ചെയ്തത് പക്ഷേ ചക്കാനോൻ അതിസമർത്ഥമായി ആ ഭാഗത്ത് അങ്ങ് മാറി ഏതാണ്ട് ഒരു മെജിഷ്യന്റെ കൈ അടക്കത്തോടു കൂടി ചക്ക് നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറിയായിരുന്നു ചക്ക് നിന്ന ഭാഗത്തുകൂടി മാത്യു വേടി കടന്നുപോയി എന്ന് മാത്രം മാത്യു വേടിനെ
മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ചക്കിന്റെ വയറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒറ്റ പീസ് ആ കത്തി ചക്കിന്റെ വയറിൽ കൊണ്ടു ചക്ക് മാത്യു വേടിന്റെ കൈ കണക്കാക്കിയാണ് ഒഴിഞ്ഞത് പക്ഷെ കൈയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് കത്തി ഇരുന്നപ്പോ കത്തിയുടെ അറ്റം കൃത്യമായിട്ട് ചക്കിന്റെ വയറിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അതിശക്തമായി ചക്കാനന്റെ വയറിലൂടെ ആ കത്തി കയറി അങ്ങ് പോയപ്പോ ചക്ക് വേഗം പുറകോട്ട് മാറി കൃത്യമായിട്ട് കത്തി വയറിൽ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തികച്ചും നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് മാത്യു വേട് ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മത്സരത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല പക്ഷെ ചക്കിനെ ആക്രമിക്കാനായി ഒളിച്ചു വെച്ച കത്തി മാത്യു വേട് പുറത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ കാര്യം ട്രെയിനേഴ്സ് കണ്ടു ട്രെയിനേഴ്സ് അമ്പലപ്പോടെ റിങ്ങിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മാത്യു വേട് കത്തിയുമായി ചക്കിനെ മുന്നിലേക്ക് കുതിച്ചു പായുകയാണ് നേരത്തെ വയൽ കുത്തികിട്ടിയ ചക്കാനൻ ഏകദേശം പുറകോട്ട് മാറി നിൽക്കുകയാണ് കുത്തേറ്റ ചക്കിന് കാര്യമായി പരിക്കേറ്റ് കാണും എന്ന് ആൾക്കാർക്ക് തോന്നിയ നിമിഷത്തിലാണ് മാത്യു വേട് ആ കത്തിയുമായി വീണ്ടും ചക്കിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നത് കയ്യിലിരിക്കുന്ന കത്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്യു വേട് അതിശക്തമായി ചക്കിനെതിരെ ആഞ്ഞു കുത്തുകയാണ് ചക്കിന്റെ കഴുത്തിലൂടെ ആ കത്തി കടന്നു പോകത്തക്ക രീതിയിലാണ് അവൻ കുത്തിയത് ചക്കിന്റെ വയറിൽ നേരത്തെ കത്തി കൊണ്ടതുകൊണ്ട് സ്വഭാവികമായിട്ട് ചക്കിന്റെ വേഗതയ്ക്ക് ഒരു കുറവുണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയാം അത് മുതലാക്കാനായിട്ടാണ് അവൻ കഴുത്തിലേക്ക് ആ കത്തി കൊണ്ടുവന്നത് കഴുത്തിലേക്ക് അതിശക്തമായി കത്തി വന്നതും ചക്കാനോൻ അവന്റെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് മാത്യു വേടിന്റെ കത്തിയിരിക്കുന്ന വലത് കൈയിലേക്ക് ആഞ്ഞിടിച്ചതും ഒരേ നിമിഷത്തിലാണ് ഈ മത്സരം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ചക്ക് തിരിച്ച് ആക്രമിക്കുന്നത് അതിശക്തമായി ചക്കിനെ കത്തി കൊണ്ട് ആക്രമിച്ച മാത്യു വേടിന്റെ കണ്ണുകൾ തള്ളിപ്പോവുകയാണ് അവന്റെ കയ്യിൽ ചക്കിന്റെ കൈ പതിച്ചപ്പോ അവന്റെ കൈ ശരിക്കും അങ്ങ് ഒന്ന് പൊട്ടിയതുപോലെ അവന് തോന്നി അവർ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവന്റെ കയ്യിലെ കത്തി അങ്ങ് തെറിച്ചു പോവുകയാണ് അമ്പലപ്പുഴ കൈയിലേക്ക് നോക്കുന്ന മാത്യു വേടിന്റെ കവിളിലേക്ക് ചക്കിന്റെ ഇടത് കൈ പതിച്ചത് ആ നിമിഷത്തിലാണ് ശരിക്കൊരു അടിപൊളി പഞ്ച് മാത്യു വേടിന്റെ താടി എന്ന് കണക്കാക്കിയാണ് ചക്കാരൻ ഈ പ്രാവശ്യം ഇടിച്ചത് ഇടിയേറ്റ് മാത്യു വേട് ഒന്ന് പൊങ്ങി താഴെ വന്ന് വീണു മുതു ഇടിച്ച് വീഴുകയാണ് മുതു ഇടിച്ച താഴേക്ക് വീണ മാത്യു വേടിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചക്കാരൻ പാഞ്ഞെത്തി ചക്കിന്റെ കാല് ഒന്ന് ഉയർന്ന് താണു ഒരു പന്ത് കിക്ക് ചെയ്യും പോലെ മാത്യു വേടിനെ ചക്കാരൻ ഒന്ന് കിക്ക് ചെയ്താണ് ശരിക്കും അതിശക്തമായ കിക്കിൽ മാത്യു വേട് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പൊങ്ങി സൈഡിലുള്ള കമ്പിയിലിടിച്ച് താഴെ വീണു തൊട്ടടുത്തത് ചക്കാനോൻ അവനെ കോഡർ പിടിച്ച് പൊക്കിയെടുത്ത് വയറ്റിലേക്ക് ഒരു അറ്റ ഇടി മാത്യു വേടിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനോ ചെയ്യാനോ കഴിയും മുമ്പ് ചക്കാനോൻ അവന് വയറ്റിലേക്ക് പറ പറ ഇടിക്കുകയാണ് ടൺ കണക്കിന് ഭാരമുള്ള ഇടിയാണ് ഇടിക്കുന്നത് ആ ടൺ കണക്കിന് ഭാരമുള്ള ഇടിക്ക് ഫലമുണ്ടാകുകയാണ് അതുപോലെ മാത്യു വേടിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ചോര പുറത്തേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി ശരിക്കും അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില രംഗങ്ങളാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് ആ എൻഡിയർ സദസ്സും അമ്പരപ്പോടെ അത്ഭുതത്തോടെ ആ കാഴ്ച നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് യാസ്വിൻ സബാറ്റിനി നിശ്ചലയായി ചക്കാനോടെ തന്നെ അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ദേഷ്യം ചക്കന്റെ കണ്ണുകൾ കാണാം ചക്ക് കാലുയർത്തി മാത്യു വേടിന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചവിട്ടാൻ പോയതും യാസ്മിൻ സബാറ്റിനി ചക്കനെ വിളിച്ചു ചക്കിന്റെ കാല് മാത്യു വേടിന് നെഞ്ചിന് നേരെ എത്തിയതാണ് അപ്പോഴാണ് യാസ്മിൻ സബാറ്റിന്റെ ആ ശബ്ദം ഉയർന്നത് ചക്ക് കാല് മാറ്റി യാസ്മിൻ സബാറ്റിനെ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെ നോക്കിയിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചക്കാനോനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ബാക്കി പതിനൊന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് ആ പതിനൊന്ന് കുട്ടികളും നിശബ്ദരായി തലകുനിച്ചു അവരാരും ചക്കാനോനെ എതിടാൻ തയ്യാറല്ല എന്നാണ് ആ തലകുനിക്കൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത് കേണ്ടതും യാസ്വിൻ സബാറ്റിനി അനൗസ് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ കോമ്പറ്റീഷനിലെ വിജയി ചക്കാനോനാണ് ഈ കോമ്പറ്റീഷനിലെ വിജയി അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു കൂടെ ട്രെയിനർ അങ്ങനെ യാസ്വിൻ സബാറ്റിനി പറഞ്ഞതും നോബിളിനും നടാഷയ്ക്കും ഭയങ്കരമായി സന്തോഷം ഉണ്ടായി നടാഷ ഓടി ചക്കനടുത്തേക്ക് വന്നു ആ റിങ്ങിൽ അവൾ ശരിക്കൊരു വിജയിയെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അവളുടെ ട്രെയിനിയായ ചക്കാനോനാണ് ഇതാ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ പന്ത്രണ്ട് ടീമുകളുണ്ട് അതിൽ അവളുടെ ടീമിലെ ആളാണ് വിജയിയായിരിക്കുന്നത് ചക്കാനോനെയും നടാശയും നോക്കിയിട്ട് യാസ്വിൻ സബാറ്റിനി ചക്കനോടും യാസ്വിനോടായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാം ആ കാര്യം ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാം നടാഷ നീ ചോദിക്കെ അത് കേട്ടതും നടാഷ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് യാസ്വിനോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ചക്കാനോൻ ചോദിക്കട്ടെ അവനല്ലേ വിജയിച്ചത് ഞാനാണ് അവനെ പരിശീലിപ്പിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചത് അവനാണല്ലോ ചക്കാനോന്റെ വിജയത്തിൽ അവൾക്കുള്ള ക്രെഡിറ്റ് അവ
ടീച്ചർ നമ്മൾ ഇത് പോലെ തർക്കിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ചക്കാനോൻ പറഞ്ഞതും യാസ്മിൻ സബാച്ചിനെ ചക്കനോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഒറ്റ കാര്യം പരിശീലിപ്പിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ നൽകിയ വാക്ക് പാലിക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥയാണ് നിന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ നിന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഓക്കെ നീ ഇന്നു മുതൽ എന്നോടൊപ്പമായിരിക്കും പരിശീലനം നീ ഡോർമിറ്ററിയിലെ നിന്റെ താമസം മതിയാക്കി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വാ ചക്കാനോന് അവൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമാണ് കുന്നിന്റെ മുകളിലാണ് സബാറ്റിനി താമസിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് ചക്കാനോന്റെ താമസം മാറ്റാനാണ് സബാറ്റിനി ചക്കനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് സബാറ്റിനി ചക്കനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നടാഷോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിനക്ക് ചോദിക്കാവുള്ളത് അത് കേട്ടതും നടാഷ നടന്ന് സബാറ്റിനിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ശബ്ദം താഴ്ത്തി സബാറ്റിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങള് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പോയി തരൂ സബാറ്റിനി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടാഷയെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലെന്ന് നടാഷയ്ക്കറിയാം അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നടാഷ സബാറ്റിനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടപ്പോ സബാറ്റിനി ഒന്ന് ചിരിച്ചു ഇപ്പോഴും പുറത്തു നിൽക്കുന്ന കാണികൾ ശരിക്കും സ്തംഭിച്ചങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് മാത്യു വേടിനെ പോലെ ആറടി മൂന്നിഞ്ച് പൊക്കമുള്ള ഒരു കൂറ്റൻ മനുഷ്യനെ ചക്കാനോൻ ഇടിച്ചിടുമെന്ന് അവർക്കാർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില കാഴ്ചകളാണ് അവർ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ചക്ക് തന്നെ കബളിപ്പിച്ച് വിജയിച്ചു എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന ടീനയാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അവളുടെ കണ്ണുകൾ ചക്കിൽ തന്നെയാണ് ചക്ക് റെങ്ങിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോ ടീന അവനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ചക്ക് ടിനയുടെ അടുത്തെത്തിയതും ടിന ചക്കനോട് ചോദിച്ചു ചക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഉള്ളത് പറയൂ എന്താ ചോദിക്ക് ചക്ക് നീ എന്തേ കാട്ടിൽ വെച്ച് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് ഏയ് ഞാനല്ല അത് വേറെ ഒരാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ചക്കാനൻ അവന്റെ ഡോർമിറ്ററിലേക്ക് നടന്നു ചക്ക വേഗം സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യാൻ അന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി അവന് യാസ്വിൻ സബാറ്റിനിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഇതേ സമയത്ത് നടാഷ ആകെ ദേഷ്യത്തിലാണ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് നടാഷ ഡോർമിറ്ററിലോട്ട് വന്നു ചക്ക പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നടാഷ കയറി വരുന്നത് ഏയ് ചക്ക് നീ എന്നെ അപമാനിച്ചു ഇതിന്റെ ഫലം നീ അനുഭവിക്കും നടാഷ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ചക്കാനോൻ നടാഷിയുടെ നേരെ തിരിച്ചു ഞാൻ അനുഭവിക്കും ഞാനേ ഹോസ്പിറ്റൽ വെച്ച് നിന്നെ നോട്ടമിട്ടതാണ് നിന്റെ ഗ്രാൻഡ് പേ ഞാൻ രക്ഷിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചതാണ് നീ അന്ന് അവിടെ എന്ത് ഷോയ കാണിച്ച് അവന്റെ ടീച്ചറാണ് നടാഷയെങ്കിലും ടീച്ചറോട് ആ ശൈലിയിലുള്ള ബഹുമാനമൊന്നും ചക്കിന് ഇല്ല നടാഷിയോട് അങ്ങനെ ചക്കാനോൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നോബിൾ അങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നത് നോബിളും ആകെ ദേഷ്യത്തിലാണ് ദേഷ്യത്തിൽ നോബൾ ചക്കിന് അടുത്തെത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല ചക്കിന്റെ കോളർ കയറി പിടിക്കുകയാണ് എടാ നീ എന്താ കാണിച്ചത് ചക്കിന്റെ കോളർ നോബിൾ കയറി പിടിച്ചതും ചക്ക് നോബിളുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു കൈ പിടിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല നോബിളുടെ കൈ ചക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചു തിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും വേദന കൊണ്ട് നോബിൾ പുളഞ്ഞു പോകുന്നത് നടാഷ കാണുന്നുണ്ട് നടാഷ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ചക്കിനെ നോബിൾ ഒന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റിയത് നടാഷയും നോബിളും ചക്കിനെ തന്നെ അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ ചക്ക് അവന്റെ സാധനങ്ങളെ പാക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി രണ്ടു പേർക്കും ശരിക്കും ദേഷ്യമുണ്ട് ആ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ചക്ക് ഇറങ്ങി മലയിലേക്കുള്ള റോഡിലൂടെ നടന്ന് യാസ്മിൻ സബാറ്റിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുമ്പോ നടാഷയും നോബിളും അത് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് നടാഷ നോബിളിനോട് ചോദിച്ചു അവനെ നമുക്കൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണ്ടേ ഉറപ്പായിട്ടും അവനെ ഞാൻ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കും നടാഷയും നോബിളും ആ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ അധ്യാപകരാണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വിജയിക്കുന്നത് ആ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വിജയിച്ചു എന്ന് കണ്ട നിമിഷത്തിൽ അവരെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വിദ്യാർത്ഥി അവരെ കൂട്ടത്തിൽ മാറുക അവർക്ക് സങ്കല്പിക്കാനാവാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ചക്കാനോൻ മല കയറി യാസ്വിൻ സബാറ്റിനിയുടെ വീട്ടിലെത്തി വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വീടാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട വീടാണ് ചുറ്റുമതിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ വീടിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് നല്ല പൂന്തോട്ടവും ഒക്കെ നന്നായി പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് അത് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ വാതൽ തുറന്ന് യാസ്വിൻ ചക്കിനകത്തേക്ക് വിളിച്ചു ചെക്ക് ഈ വീടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലാണ് നിനക്ക് താമസം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിന് മുകളിലുള്ള നിലയിലേക്ക് നീ വരാൻ പാടില്ല അതിന്റെ മുകളിലുള്ള നിലയിലാണ് യാസ്വിൻ സബാറ്റിന് താമസിക്കുന്നത് പൊതു സ്ഥലമാണ് താഴത്ത് നില താമസ സ്ഥലം രണ്ടാമത്തെ നിലയിലും മൂന്നാമത്തെ നിലയിലുമാണ് ശരി ടീച്ചർ എന്ന് ചക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ സബാറ്റിനെ ചക്കിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല ചക്ക് ഞാൻ തന്നെ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന്
സബാറ്റിനി ചക്രുടെ ചോദിച്ചു ഓക്കെ നീ കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ഈ ശൈലിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചവർ ഒരിക്കലും മോശമാകില്ലല്ലോ ആരാ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ടീച്ചർ എന്നെ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ ആന്റിയാണ് നിന്റെ ആന്റിയോ അതെ ആന്റ് ലോകൻ ആന്റ് ലോകനോ അതെ വില്ല ലോകൻ ഹൂ വില്ല ലോകൻ എനിക്കറിയാം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വില്ല ലോകനെ കുറിച്ച് യാസ്വിൻ സബാറ്റിനിക്ക് അറിയാം നല്ലൊരു ഫൈറ്ററും ബിസിനസ് കാര്യമായ വില്ല ലോകൻ യാസ്മിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് വെറുതെ അല്ല നീ കാര്യങ്ങൾ വേഗം പഠിച്ചത് പിന്നെ വേറെ ആരാ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നീട് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ അമ്മയാണ് നിന്റെ അമ്മയോ നിന്നെ ഈ ശൈലിയിൽ പഠിപ്പിച്ച അമ്മ മോശമാവില്ലോ എന്താ നിന്റെ അമ്മയുടെ പേര് ടീച്ചർ എന്റെ അമ്മയുടെ പേര് കരൺ ലീ എന്നാണ് നിന്റെ അമ്മയുടെ പേര് അതെ കരൺ ലീ എന്നാണ് നീ കരൺ ലീയുടെ മകനാണോ അതെ ടീച്ചർ ഞാൻ കരൺ ലീയുടെ മകനാണ് ഏയ് ഛക് തമാശ പറയാതെ കരൺലിയുടെ മകനോ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും ടീച്ചർ ടീച്ചർ ഫോൺ തരികയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ വീഡിയോ കോളിൽ അമ്മയെ കണക്ട് ചെയ്യാം ചക്ക അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും സബാറ്റിന് അപ്പൊ തന്നെ അവളുടെ ഫോണ് ചക്കനെ കൊടുത്തു ചക്ക ആ ഫോണിൽ നിന്ന് കരളിയെ വിളിച്ചു കരളിയെ കണക്ട് ചെയ്തതും ചക്ക കരളിയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ടീച്ചർക്ക് അവയോട് സംസാരിക്കണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ട് ചക്കാനോൻ ആ ഫോണ് സബാറ്റിനി കൊടുത്തു സബാറ്റിനി ആ ഫോണിൽ മറുഭാഗത്ത് സാക്ഷൽ കരളിയെ കാണുകയാണ് കരളിയെ കണ്ടതും സബാറ്റിനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം അവളുടെ മനസ്സിലെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയാണ് സാക്ഷൽ കരണ്ലി ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഇതുവരെ തകർക്കപ്പെടാത്ത റെക്കോർഡിന്റെ ഉടമയാണ് ആ ഫോണിൽ മറുഭാഗത്തുള്ളത് ഏയ് സബാറ്റിനെ കണ്ണതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം കരണ്ലി ഞാനും കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ് അവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ചക്കാനോനെ നന്നായി പരിശീലിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കരണ്ലി സബാറ്റിനി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതും സബാറ്റിനി ചക്കിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഫോൺ കൊടുത്തു ചക്ക് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ ഓക്കെ അമ്മ ഞാൻ കെട്ടിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ചക്ക പെട്ടെന്ന് ഫോൺ കെട്ടിയത് അത് കണ്ടതും സബാറ്റിനെ ചക്കിന് ചോദിച്ചു ഏയ് ചക്ക് നിന്റെ അമ്മ വിദൂരത്ത് എവിടെ നിന്നും സംസാരിക്കുന്നല്ലേ ഇത്ര വേഗത്തിൽ നിന്നെ കട്ടിയത് അമ്മയോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോ കുറെ കൂടെ നേരം സംസാരിക്കണ്ടേ പിന്നെ നിന്റെ അമ്മയുടെ റെക്കോർഡ് മറികടക്കുവാൻ ഞാനൊരു ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു എനിക്ക് പറ്റിയില്ല ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പതിനേഴ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ട്രെയിനിങ് പൂർത്തീകരിച്ചത് ആ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ റെക്കോർഡിന്റെ ഉടമയാണ് തന്നെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജാസ്വിൻ സബാറ്റിനി എന്ന് അപ്പോഴാണ് ചക്കിന് മനസ്സിലായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെറ്റി പറഞ്ഞാണ് യാസ്വിൻ സബാറ്റിനെ കണ്ട് പരിശീലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ചക്കിന് മനസ്സിലായത് ആ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ റാങ്ക് നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ യാസ്വിൻ സബാറ്റിനിയുടെ പേരിലാണ് ആ യാസ്വിൻ സബാറ്റിനി ചക്കിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാമെന്നാണ് ഏറ്റിരിക്കുന്നത് ചക്കിനോടായി യാസ്വിൻ പറഞ്ഞു ചക്ക് ഞാൻ നിന്റെ ട്രെയിനിങ് മോഡ്യൂൾ വേഗം തയ്യാറാക്കാം നിനക്ക് നല്ല വേഗതയുണ്ട് ഒഴിയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും ഉണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ശക്തിയും അതോടൊപ്പം ഫൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസുമാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അഞ്ചു ദിവസം ഒരു ശ്രമം നടത്താം നിന്റെ ശക്തി ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കഥയുടെ ഈ ഭാഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗവുമായി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരെ ചക്കാനോന്റെ കഥ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എം ലൈഫിൽ നിന്ന് ബി എസ് ചന്ദ്രമോഹൻ കമന്റിൽ ചെയ്യുക താങ്ക് യു